Di saat seseorang memiliki hadas besar maka hendaknya segera melakukan mandi junub. Yang mana, mandi junub ini menjadi keharusan bagi seorang mukmin yang hendak melaksanakan sholat. Di sisi lain, sudah menjadi kebiasaan ketika mandi harus menggunakan sabun dan sampo. Bahkan, rasanya hampir tidak pernah mandi tanpa sabun dan sampo. Namun, apakah menggunakan sabun dan sampo ketika mandi junub adalah sebuah kewajiban? Apakah sah atau tidak mandi junub seseorang bila tanpa sabun dan sampo? Dalam sebuah kesempatan, Ustadz Buya Yahya pun menjelaskan seputar hal ini. Buya Yahya menjelaskan mengenai penggunaan sabun dan sampo ketika mandi junub. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui penggunaan sabun dan sampo ketika mandi junub pada dasarnya tidak mengapa. Dalam artian, mandi junub tetap sah asal dilakukan sebelum atau sesudah pakai sampo. Jadi, waktu Anda mengguyur yang pertama itu Anda sudah niat. Itu namanya mengangkat hadas, ujar Buya Yahya. Adapun sampoan itu gak ada masalahnya dengan junub. Sampo untuk membersihkan, terang Buya Yahya. Buya Yahya menerangkan bahwasanya mandi junub itu bukanlah di saat seseorang menggunakan sampo atau sabun. Di mana, yang dimaksud mandi junub menurut Buya Yahya adalah ketika membaca niat dan mengguyur air ke seluruh tubuh. Jadi, Anda mengguyur air, itu sudah sah. Yang penting air merata ke sekujur tubuh Anda. Tubuh yang akan Anda bawa sholat, ungkapnya. Jadi setelah itu Anda sabunan. Sabunan bukan mandi junub lagi, tambahnya. Atau menurut Buya Yahya bisa juga dibalik, sabunan lebih dulu lalu mandi junub. Sabunan dulu lalu mandi junub, ini boleh, ujarnya lagi. Namun, dalam kondisi seperti ini dikhawatirkan justru lupa mandi junub dan akhirnya mandi kembali. Paling enak adalah di saat Anda mulai menyentuh air yang pertama itu sudah niat mandi junub, baru sabunan, sampoan, ujarnya. Jadi, dengan kata lain, seseorang boleh melakukan mandi junub tanpa menggunakan sabun dan sampo. Pagi-pagi mau sholat, buru-buru nggak usah sabunan. Sebab dipikir mandi junub harus pakai sampo, enggak, tegasnya. Buya Yahya mengingatkan, jangan karena tidak ada sampo untuk keramas lalu justru sholat terlewatkan karena belum mandi junub. Gara-gara enggak ada sampo, mandi junubnya ditunda, sholat subuhnya hilang. Enggak sampoan juga enggak apa-apa, sah, ungkapnya. Yang penting air menyentuh ke sekujur tubuh, selesai. Gak usah pakai sampo, cuman memang umumnya orang bersih-bersih pakai sampo, tutupnya.